si Daddy. Daddy ang tawag namin sa lolo namin eh. Ayon sa kanya, kubo pa lang daw ang mga kabahayan dito sa Manila. Kapag bato ang bahay mo, ibig sabihin may kaya ka na sa buhay. Nagtatrabaho si Daddy noon sa isang construction para makatulong sa kanyang mga magulang. Madami silang magkakaibigan sa trabaho. May isa silang katrabaho doon na mailap at laging tahimik, si Nato. Pero, di nagtagal, naging kaibigan din siya ni Daddy. Noong panahon nila ay normal lang ang makabalita sila ng tungkol sa aswang. Dahil, laging nababalita na may nakitang buntis na patay. Tapos, wala na yung bata sa loob ng tiyan. Kaya bawat bahay noon at kubo ay may itak. Para pag may aswang ay handa sila. Isang gabi, nagising sila daddy at yung mga magulang niya dahil nagsisigaw yung mag-asawa sa katabi nilang kubo. Agad na kinuha ng tatay ni daddy yung itak nila at lumabas sila ng bahay. Agad silang pumunta sa katabing kubo. Nadat na nila si Tony yung kapitbahay na nakikipaglaban sa aswang na nasa bintana dahil sinusubukan silang pasukin dahil sa buntis yung asawa ni Tony. Agad na nahawakan ng tatay ni Daddy yung braso ng aswang bago pa man ito makaalis dahil balak na nitong tumakas. Pinagtulungan nilang hawakan yung braso ng aswang at pinaga ito ng tatay ni Daddy. Narinig nilang umatungal ng malakas ang aswang bago ito nag-anyong pusa na agad nawala sa dilim. Sa madaling salita ay naiwan ang putol na braso ng aswang na agad sinunog nila Daddy para hindi na makuha ulit. Hindi na gumaling yung aswang sa natamo niyang sugat. Kinabukasan, pagpasok ni Daddy sa construction, nalaman nilang absent yung kaibigan nilang si Nato. Pagkatapos ng tatlong araw, pumasok na si Nato sa trabaho. Pero laking gulat ni Daddy nang makita nilang putol ang kabilang braso nito at may benda. May hinala na agad si Daddy. Pero hindi niya ipinagsabi dahil sa takot at dahil sa naguguluhan siya dahil mabait naman si Nato. Tinanong niya si Nato kung napaano yung naputol nitong braso. Pero sabi lang ni Nato ay naaksidente siya. Kinabukasan, hindi na pumasok si Nato. Ang huling nabalitaan nila ay umalis na ito sa Maynila at lumipat na sa ibang lugar. Ayon sa daddy ko, ang aswang ay nandyan lang palagi. Hindi nawawala. Pero, palipat-lipat lang talaga sila ng lugar na matitirahan para di sila mapansin. Saka, hindi na sila napapansin dahil sa sobrang moderno na ng panahon ngayon at pabor sa kanilang wala nang naniniwalang nag sila. Sabi ng daddy ko sa akin at sa mga kapatid ko, malalaman naming aswang ang taong kausap namin kapag baliktad daw kami sa mata nila. Kapag walang kanal yung taas ng bibig nila, huwag basta-basta maniniwala sa mga taong nakikipagkaibigan sa'yo na sobrang bait pero matalim ang tingin ng mga mata. Maraming salamat. Next story ko sa inyo ay yung tungkol naman sa Gayuma. Asong Aswang Please, huwag niyo pong ilalagay yung name ko. Nakigamit lang ako sa friend ko para maisend to. Nangyari to nung nagbabakasyon ako sa probinsya namin sa may Visayas. Nung una, di ako naniniwala until na-experience ko na siya. Umuwi kami ng probinsya noon kasi namatay yung lolo ko. Kinagabihan ng pagdating namin, nagugas ako ng pinggan na pinagkainan ng bisita. 
Eh yung kusina namin that time is inilipat muna sa labas ng bahay. Then, gubat yung harapan. Then, palayan yung gilid. Maya maya, biglang may apat o limang aso na papalapit doon. Tapos grabe yung paglalaway nila. And may kadena yung leg nila. Itakot na takot pa naman ako sa aso nun. Then, bigla kong naalala yung kwento nila tita tungkol sa aswang na nagpapanggap na aso. Buti na lang, nasa loob ng kusina si tita. Nagiinit ng tubig. Kaya naman nung marinig niya yung sigaw ko, yung iniinit niyang tubig, bigla niyang nilagyan ng asin tsaka nagbuhos-buhos dun sa may mga aso. Sabay sigaw na, sige, Magbalik kayo kay mapatay at kakatayin ko kayo. After nun, di na ako nag stay doon ng mag-isa. Then after two years, umuwi ulit kami para sa death anniversary ni Lolo. At that time, malapit na din yung fiesta sa lugar namin. Kaya may perayahan nun sa may tabi ng basketball court. Medyo malayo sa bahay namin. Then, may madadaanan pa kaming palayan at tubuhan papunta doon. Pauwi na kami noon. Naglakad lang kami kasi wala nang nadaan ng motor. Main vehicle noon sa probinsya. Medyo madami naman kami noon kaya okay lang. Kaso, nung medyo nakalampas na kami sa may tubuhan, may tao doon sa gilid ng puno. Tsaka di ko sure kung nakalutang ba siya or may inaapakan kaya ganun para siyang nakalutang then natawa ako sa pinsan ko na nauna kasi bigla siyang huminto then sumabay sa amin ako naman biniro ko pa siya uy natatakot siya nakita niya siguro yung tao doon sa gilid tapos tawa pa ako ng tawa nun Then, pagtingin ko sa mga kasama ko, biglang naging seryoso sila. Tapos, yung katabi kong dalawang nagbubulungan ng hala, nakita mo yun? Tapos, di sila nagsasalita. Tapos ang sabi nila, lakad lang daw. Tapos, pinapatahimik nila ako. Eh nung mga oras na yun, buntis pala yung tita ko. Nasa hulihan siya. Kasama yung anak niyang 5 years old. Saka yung kapatid ko. Nagulat kami nang biglang magsalita si tita na Ay, kala ko ako lang ang nasa huli. Kaya pala niya nasabi yun kasi may humila sa buhok niya. Tsaka para di siya sunggaba ng aswang. Tapos yung kapatid ko nagsalita din ng Hala, ang laki ng aso oh. Napalingon yung mga kasama namin. Then, biglang tumakbo sa may bahay yung aso na yun. Then yung kasama namin na may itak, ay hinanap niya. Kaso, nawala na talaga. Hanggang sa makauwi na kami ng bahay, di kami makaget over dun. Grabe lang. Yung tuwing nauwi kami dun, kahit nasa bahay kami ng lola ko, may ganun pa din. Minsan, sumisigaw ako ng sige, subukan niyong pumasok dito nang mailagay kayo sa perya o kaya makatay kayo. Pero deep inside, takot na takot ako. Yun lang, thank you sa pagbabasa. Sorry, medyo mahaba. By Manila Girl. Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast at gmail.com. 
matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.